हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम सुबह आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है तो चलिए फ्रेंड मैं फिर से एक बार बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हाजिर हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में अच्छे से कैसे बोलें जिससे लोगों का आपके वीडियोस के प्रति अट्रैक्शन बढ़े वो आपकी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से कैसे बोलना है ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि अक्सर नए यूट्यूबर्स यहीं पर गलती कर देते हैं वो अपनी वीडियोज़ को तो अच्छा बनाते हैं पर वो अच्छी तरीके से बोलते नहीं हैं या फिर अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते हैं इसी कारण से उनकी वीडियोस में अच्छे खासे व्यू नहीं आते हैं वो अच्छे टाइम नहीं आता है तो मैं आज की वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो में जो बता रहे हैं वो लोगों को कैसे कैसे बताएं कि उनको समझ में आ जाए आपकी अपनी बात को कैसे समझाना है लोगों को तो इस सब वीडियो में बताऊँगा कुछ पॉइंट्स बताऊँगा आपको इस सब वीडियो को ध्यान से देखना है वैसे तो ऐसे सालों साल लग जाते हैं अपनी वीडियो क्वालिटी में आइडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करते करते क्योंकि अक्सर वीडियो क्वालिटी तो आप इम्प्रूव कर ले जाते हैं पर आइडियो क्वालिटी इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं अपनी बात को उतनी अच्छी तरीके से अपने व्यूवर्स के सामने नहीं रख पाते हैं जिससे आपका आइडियो अट्रैक्शन उतना बहुत अच्छा नहीं होता है आपको ज्यादा समय लगेगा ये सब सीखने में पर अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कहीं ना कहीं आप कम समय में ये सब चीजें सीख सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे आपके व्यूवर्स का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले मैं पॉइंट्स के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो देखिए जब कभी भी आप नए यूट्यूबर आते हैं यूट्यूब पे तो वहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं वो तो धीमे बोलते हैं मतलब एक मीडियम आवाज़ में पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसको इतना हाई कर देते हैं कि जो हम अपनी बात को अपने व्यूवर्स को समझा रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक इतना हाई होता है कि आपकी आवाज़ वहाँ दब जाती है और बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ उठ जाती है जिससे आपकी बात वहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आती वो आपकी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो ये गलती अक्सर बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं तो ये गलती आप भी अगर कर रहे हो तो करना बंद कर दीजिए आपको वैसे तो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाना है पर अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही लो क्वालिटी में लगाइए क्योंकि वो बैकग्राउंड म्यूजिक है मेन म्यूजिक नहीं है वहां पर आपके आइडियो को उभर के आने दीजिए जिससे लोगों के प्रति आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़े दूसरा जब कोई नया यूट्यूबर आता है शुरू शुरू में वीडियोज को बनाता है तो वो बोलने का तरीका नहीं जानता है या तो वो बहुत तेज बोलने लगता है या तो वो बहुत धीमे बोलने लगता है ऐसे में क्या होता है कि जो व्यूवर्स हैं उनसे आपका अट्रैक्शन नहीं जुड़ पाता है वो अगर आप बहुत तेज बोल रहे हैं तो आपकी आवाज उनको भड़बड़ाने लगेगी वो आपकी वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे और अगर आप शुरुआत में धीमे बोलते हैं तो आपकी बात ही नहीं समझ में आएगी लोगों को तो आपकी वीडियो क्यों देखेंगे तो आपको एक मीडियम वैल्यूम में बोलना है मीडियम आवाज में बोलना है और ऐसे नर्मता से बोलना है कि लोगों को आपकी तरफ खिंचाव हो अट्रैक्शन हो और वो आपकी आवाज को सुनने के लिए आपको देखने के लिए आपकी वीडियो को देखने के लिए बरकरार रहे और आपकी वीडियो को लास्ट तक देखा करें तो मतलब एक इतने नर्मता से इतने अच्छे तरीके से बोलिए कि लोग आपकी वीडियो को हमेशा देखते रहें अब ये मैं चलता हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ जब हम लोग शुरू शुरू में वीडियोस बनाते हैं तो टॉपिक हमारा कुछ और होता है समझाना कुछ और है पर समझाते समझाते किसी और लाइन में चले जाते हैं और कुछ और समझाने लगते हैं इसलिए आपको अपने टॉपिक पर बरकरार रहना है नोटिस करना आप क्या बोल रहे हैं कुछ गलत मत बोलिए आपको ये देखना है क्या बोलना है कैसे बोलना हो सके तो आप एक बार नोट करके एक डायरी में रख लीजिए और उस डायरी से देख भी आप बोल सकते हैं अगर गलती होती तो आप दोबारा से प्रैक्टिस करें और हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि जहां तक हो सके तो आप एक ही टेक में पूरी वीडियो बनाइए मतलब एक ही वीडियो में आपको आखिरी तक बोलना है शुरुआत से लास्ट तक ये नहीं कि आप बार बार थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाकर उसको कट पेस्ट करके जोड़ रहे हैं ऐसा मत कीजिए शुरुआत में हो सके तो आप एक ही बार में पूरी वीडियो बनाइए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप अच्छे से बोल पाएंगे और यह हमेशा ध्यान रखिए अपने टॉपिक पर बरकरार रहिए और एक अच्छी तरीके से बोलिए ऐसे बोलिए कि थोड़ा सा आपके अंदर से फीलिंग आए लोग आपको समझे और आपकी बातों को लोग को समझ में आए तभी वो आपकी वीडियो को देखेंगे और चलता हूं लास्ट पॉइंट की तरफ नंबर फोर की तरफ तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जितना भी लोगों को समझाते हैं वो ऐसे समझाइए कि कोई मतलब आपका दोस्त बैठा हो सामने आप लोग सोचते हैं कि हाँ व्यूवर्स हमको देख रहे हैं आप डर जाते हैं अंदर से और आप हड़बड़ाहट के मारे इधर उधर चिल्लाने लगते हैं आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम होता है आप ऐसा कभी भी मत कीजिए आप सोचिए आपके सामने एक दोस्त बैठा है और आप अपनी बात उसको बता रहे हैं बिल्कुल खुल के बताइए बिल्कुल अच्छे से बताइए और बहुत से लोग यूट्यूब पे जब अपनी वीडियोस को बनाते हैं तो बहुत ज्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी भाषाओं का यूज करेंगे वहां पे बहुत अच्छे तरीके से बोलने की यूज करेंगे ऐसे में आपको जो व्यूवर्स होते हैं वो आपको
और आप अपनी बात उसको समझा रहे हैं ना कि अपने कैमरे को और समझ लीजिए सामने दोस्त बैठा हो बिल्कुल उसी से बात कीजिए बिल्कुल फ्री होके ये ना सोचिए मैं कैमरे में बोल रहा हूँ बिल्कुल फ्री होकर बोलिए उससे फटाफट कोई भी ऐसी आपको दिक्कत नहीं होगी बोलने में अगर आप इन सब पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आज की वीडियो बस फ्रेंड इतना ही था इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था पर नहीं बना पा रहा था आज मैंने ये वीडियो बनाई अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और आप अपनी वीडियो में अपनी बात को अपने ऑडियंस को अच्छे से समझा पाएंगे जिससे ऑडियो रिटेंशन भी अच्छा आएगा और आपकी वीडियो को देखने के लिए आपके ऑडियंस बरकरार रहेगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और चैनल सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत